প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম অন আ চ্যানেল লেটস হাইলাইটস আজকে আমরা আলোচনা করব বিখ্যাত মেটাফিজিক্যাল পোয়েট জন ডান রচিত একটি কবিতা দা গুড মরো দা গুড মরো এই কবিতাটি হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনা মূল বিষয়বস্তু দা গুড মরো এই কবিতাটি হচ্ছে সাধারণত ইংরেজি সাহিত্যের যারা প্রথম বর্ষে রয়েছে সেই স্টুডেন্টদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের সিলেবাসে এই কবিতাটি রয়েছে কবিতাটির অর্থ হচ্ছে সুপ্রভাত মরো শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রভাত ভেলা অর্থাৎ সকাল বেলা দা গুড মরো কবিতাটির অর্থ হচ্ছে সুপ্রভাত অথবা শুভ সকাল কবিতাটি রচনা করেছেন বিখ্যাত মেটাফিজিক্যাল পোয়েট জন ডান যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ২২ জানুয়ারি পনেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে ইউনাইটেড কিংডমের লন্ডনে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন একত্রিশ মার্চ ষোলোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ইউনাইটেড কিংডমের লন্ডনেই অর্থাৎ তিনি যেই দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দেশেই তিনি উনষাট বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন জন ডান তিনি হচ্ছেন একজন মেটাফিজিক্যাল পোয়েট মেটাফিজিক্যাল পোয়েট যার অর্থ হচ্ছে দার্শনিক কবি মেটাফিজিক্যাল পোয়েম ওই সকল কবিতাগুলোকে বলা হয় যেই কবিতাগুলোতে দার্শনিক সুলভ ভাবধারা থাকে সেই কবিতাগুলোকে মেটাফিজিক্যাল পোয়েম বলা হয় আর জন ডানকে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট এই কারণে বলা হয় কারণ তার কবিতাগুলোকে দার্শনিক সুলভ ভাবধারা থাকে যার কারণে তাকে মেটাফিজিক্যাল ফোয়েট বলা হয় তিনি পড়াশোনা করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজ এবং ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন আর পেশাগতভাবে তিনি হচ্ছেন একজন পোয়েট একজন ক্লারিক একজন ফ্রাইয়েস্ট অফ চার্চ অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড এ লয়ার অর্থাৎ তিনি পেশাগতভাবে একজন কবি একজন ক্লারিক অর্থাৎ যাজক এবং ইংল্যান্ডে একটা চার্চের প্রাইয়েস্ট অর্থাৎ পুরোহিত এবং তিনি একজন লয়ারও ছিলেন দ্য গুড মরো এই কবিতাটি তিনি রচনা করেছিলেন যখন তিনি শৈশব ছিলেন অর্থাৎ যখন তিনি স্টুডেন্ট ছিলেন তার শৈশবকালে যখন তিনি স্টুডেন্ট ছিলেন স্কুলে পড়াশোনা করতেন তখন তিনি এই কবিতাটি রচনা করেছেন যে স্কুলে তিনি পড়াশোনা করতেন সেই স্কুলটির নাম হচ্ছে লিঙ্কনস ইন অর্থাৎ তিনি যখন লিঙ্কনস ইন নামক স্কুলে পড়াশোনা করতেন সেই সময় শৈশবকালে স্টুডেন্ট থাকতে তিনি এই কবিতাটি রচনা করেছেন ধারণা করা হয় যে এই কবিতাটি দা গুড মরো এটি হচ্ছে তার রচিত প্রথম কবিতা এই কবিতাটি নেওয়া হয়েছিল একটি কাব্য কবিতার গ্রন্থ থেকে যেটির নাম হচ্ছে সংস অ্যান্ড সনেট সংস অ্যান্ড সনেট এটি হচ্ছে জন্ডানের একটি কবিতা গ্রন্থ সেই গ্রন্থ থেকে এই কবিতাটিকে নেওয়া হয়েছিল আর দা গুড মরো এই কবিতাটি হচ্ছে সাধারণত একটি লাভ পোয়েম যেটি লেখা হয়েছিল লেখক যখন শৈশবে ছিলেন তখন এটি লেখা হয়েছিল আর এই কবিতাটিকে ধারণা করা হয় যে তার যে কাব্যগ্রন্থ রয়েছে সংস অ্যান্ড সনেট সেই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা এটি প্রকাশিত হয়েছিল ষোলোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ লেখক মৃত্যুবরণ করেছেন ষোলোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে আর এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ষোলোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর দুই বছর পর এই কবিতাটি তিনি রচনা করেছেন তার জীবনের শৈশাবস্থায় তিনি যখন ছাত্র ছিলেন ওই ছাত্রাবস্থায় এই কবিতাটি তিনি রচনা করেছেন কিন্তু এটি প্রকাশিত হয়েছিল তার মৃত্যু দুই বছর পর ষোলোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে কারণ এই কবিতাটি তার কবিতা গ্রন্থ সংস অ্যান্ড সনেট থেকে নেওয়া হয়েছিল ষোলোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তখন এটি প্রকাশিত হয়েছিল আর এই কবিতাটিতে লাইন রয়েছে অর্থাৎ চরণ রয়েছে একুশটি আর এই কবিতাটির স্টানজা হচ্ছে তিনটি অর্থাৎ তিন স্টানজার একুশ লাইনের কবিতা হচ্ছে এটি আর প্রতিটি স্টানজাতে রয়েছে সাত লাইন এবং প্রতিটি স্টানজার সাত লাইনের অর্থাৎ যে সাতটি চরণ রয়েছে সেই চরণের অন্তমিল অর্থাৎ রেম স্কিম হচ্ছে এ বি এ বি ই সি সি দ্য গুড মরো উক্ত কবিতাটির থিম হচ্ছে সেন্সুয়াল লাভ টু স্পিরিচুয়াল লাভ স্পিরিচুয়াল লাভ শব্দটির অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক ভালোবাসা এবং সেন্সুয়াল লাভ শব্দটির অর্থ হচ্ছে অসরীয় ভালোবাসা কবিতাটির থিম হচ্ছে সেন্সুয়াল লাভ টু স্পিরিচুয়াল লাভ আর লেখক এই কবিতাটিতে ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডেটি ওই প্রথম স্ট্যান্ডার্ড তিনি একটি আলোচন ব্যবহার করেছেন সেই আলোচনটা হচ্ছে সেভেন স্লিফার্স ডেন সেভেন স্লিফার্স ডেন যার অর্থ হচ্ছে সাত ঘুমন্ত ভাই এই এলোশনটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন উক্ত কবিতাটির প্রথম স্ট্যান্ডায় কেন এই এলোশনটি ব্যবহার করেছেন এটি যদি তোমাদেরকে এখন বলি তোমরা ভালোভাবে বুঝবে না এই বিষয়টি এই আলোচনার বিষয়টি আলোচনা করব আজকের ক্লাসের শেষে ভিডিওটির শেষে সেভেন স্লিপার ডেন নামক যে আলোচনা ব্যবহার করেছেন সেই আলোচনটির আলোচনা করব। 
তাহলে এখন শুরু করা যাক উক্ত কবিতাটির মেইন হিস্ট্রি অর্থাৎ লেখক এই কবিতাটিতে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই বিষয়টি আমরা এখন জানব জন ডান মূলত তার এই দ্য গুড মরো কবিতাটি রচনা করেছিলেন যখন তিনি শৈশব ছিলেন ছক তখন আর ঠিক যখন তিনি শৈশব ছিলেন তখন তিনি একজন উইমেন অর্থাৎ এক মেয়ের প্রতি তার প্রেম জন্মেছিল ভালোবাসা জন্মেছিল সেই ভালোবাসার ফিলিংসটাকে তিনি তখন এই কবিতা তুলনা করছেন যে তার সেই কৈশোরকালীন ভালোবাসাটি হচ্ছে এমন যে কি না মাতৃস্তন্য পানরত শিশুর মতো কিংবা ইফেসাস রাজ্যের গুহায় ঘুমন্ত সাত ভাইয়ের মতো অর্থাৎ ইফেসাস রাজ্যের যে গুহায় সাত ভাই ঘুমন্ত ছিল সে ঘুমন্ত অবস্থা তাদের যে ফিলিংস ছিল অবুজ ফিলিং সেটির মতো অথবা কোনো শিশু যখন মাতৃস্তন্য পানরত অবস্থায় থাকে তখন তার মাঝে যেরকম অবুজ ফিলিংস থাকে সে অবুজ ফিলিংসটি হচ্ছে লেখকের কৈশোরকালীন তার ভালোবাসার প্রতি ফিলিংস অর্থাৎ তিনি কৈশোরকালে যে মেয়েটির প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন সেই মেয়েটির প্রতি তার যে ফিলিংস ছিল সেটিকে তিনি তুলনা করেছেন এই দুটি বিষয়ের সাথে একটি হচ্ছে মাতৃস্তন্য পানরত শিশুর মতো অথবা ইফেসাস রাজ্যের গুহায় ঘুমন্ত সাত ভাইয়ের মতো যারা তখন অবুজ ফিলিংস নিয়ে থাকতেন সেই অবুজ ফিলিংসের সাথে লেখকের তার ভালোবাসার প্রতি কৈশোরকালীন ফিলিংসের কথা তিনি এখানে বর্ণনা করছেন এরপর তিনি আবার বলছেন যে তার মনে যখন পরিপক্কভাবে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসা জন্মেছিল তখন তিনি তার সেই ভালোবাসাকে তিনি স্বাগতম জানিয়েছিলেন তিনি সেটিকে ওয়েলকাম জানিয়েছিলেন এবং তিনি এটা বলছেন যে যখন কৈশোরকালে তিনি তার প্রেমিকাকে ভালোবাসতেন তখন তাদের ভালোবাসাটি ছিল এমন যে তারা ভয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে পারতেন না কিন্তু যখন তাদের এই শাশ্বত ভালোবাসা সঠিকভাবে জন্ম হয়ে গিয়েছিল তখন এটি ঘটার পর তাদের মাঝে আর কোনো ভয় থাকে না তারা তাদের পানে তাদের মুখের দিকে পরিপূর্ণভাবে তারা তাকিয়ে থাকতে পারে এবং তিনি বলছেন যে যদিও তারা আলাদা ভুবনে বাস করেন কিন্তু তাদের মাঝে কোনো ভয় থাকে না এবং তারা কিন্তু মিলিত হয় একটি নতুন জগতও সৃষ্টি করতে পারেন লেখক তিনি বলছেন যে সত্যিকারের ভালোবাসা দ্বারা কিন্তু অন্য সকল ভালোবাসার উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং তিনি বলেন যে সত্যিকারের ভালোবাসার দ্বারা একটি ছোট কক্ষকেও রূপান্তর করতে পারেন মহাবিশ্বে কবি তিনি এবং তার গার্লফ্রেন্ডের তার ভালোবাসা অর্থাৎ প্রেমিক প্রেমিকার মুখ ছবিকে তিনি দুটি গোলার্ধের সাথে তুলনা করেছেন যেখানে বাস্তব পৃথিবীর গোলার্ধের মতো কোনো ঠান্ডা অন্ধকার কিংবা দুঃখের কোনো রেশমাত্র থাকবে না তিনি সেটির সাথে তার প্রেমিক প্রেমিকার মুখ ছবির তুলনা করেছেন সর্বশেষ পর্বে লেখক জন ডান তিনি এটি বলছেন যে যখন তাদের এই ভালোবাসা খাঁটি এবং ত্রুটিহীন যখন তারা শিউর যে তাদের ভালোবাসাটি খাঁটি এবং ত্রুটিহীন তাই মৃত্যুর পরও কিন্তু তাদের এই ভালোবাসা অমর হয়ে থাকবে তিনি বলছেন যে তিনি যে তার গার্লফ্রেন্ডকে অর্থাৎ তার প্রেমিকাকে তিনি ভালোবাসেন খাঁটিভাবে এবং ত্রুটিহীনভাবে তখন এটা শিউর যে তাদের মৃত্যুর পরও তাদের এই ভালোবাসা অমর হয়ে থাকবে যার কারণে এটি হচ্ছে একটি সেন্সুয়াল আর অশরীরীয় ভালোবাসা কোনো কিছুই তাদের এই ভালোবাসাকে কিন্তু নষ্ট করতে পারবে না কারণ এই কবিতায় তিনি তার ভালোবাসার শাশ্বত ভাবটাকে যৌক্তিকভাবে তিনি অমরত্ব দিয়েছেন অর্থাৎ কাহিনীটি হলো এমন যে লেখক যখন কৈশোর ছিলেন শৈশবে ছিলেন তখন তিনি এক মেয়ের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন কিন্তু ভয়ের কারণে একে অপর দিকে তাকাতে পারছেন না কিংবা প্রফোজ করতে পারছেন না ভালোবাসাকে কন্টিনিউ করতে পারছেন না কিন্তু তখন তিনি এটা ফিল করছেন যে তাদের এই ভালোবাসার ফিলিংসটি এবং ভয়ের ফিলিংসটি হচ্ছে এমন যখন কোনো শিশু মাতৃস্তন্য পানরত অবস্থায় থাকে অথবা ইফেসাস রাজ্যের ঘুমন্ত সাত ভাইয়ের ফিলিংসের মতো কিন্তু এরপর যখন তাদের মাঝে প্রেমিক এবং প্রেমিকা তিনি এবং তার গার্লফ্রেন্ডের মাঝে যখন পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসা জন্মেছিল তখন তিনি তার সেই ভালোবাসাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্বাগতম জানিয়েছেন এবং তিনি এটা বলছেন যে তাদের এই ভালোবাসা যখন ঘটে গিয়েছিল তখন তাদের মাঝে মনে হচ্ছে যে কোনো আর ভয় নেই ভীতি নেই তারা তারা একে অপর দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকাতে পারছেন একে অপরকে পরিপূর্ণভাবে ফিল করতে পারছেন এবং তিনি এটা বলছেন যে তাদের ভালোবাসা যেহেতু খাঁটি এবং শাশ্বত ত্রুটিহীন যার কারণে তাদের এই ভালোবাসা দ্বারা তারা বিশাল পৃথিবীকে একটি রুমের সাথে অর্থাৎ তাদের যে ছোট্ট কক্ষ রয়েছে সেই ছোট্ট কক্ষকে তিনি বিশাল গোলার্ধের সাথে বিশ্বের সাথে তুলনা করতে পারেন এবং তিনি এটা বলেন যে তাদের এই শাশ্বত ভালোবাসাটি হচ্ছে সকল ভালোবাসার মূল উৎস তিনি বলছেন যে তাদের ভালোবাসা যেহেতু খাঁটি এবং ত্রুটিহীন মৃত্যুর পরও তাদের এই ভালোবাসা অমর হয়ে থাকবে অর্থাৎ এই কবিতাটিতে লেখক মূলক মূলত তাদের যে ভালোবাসা রয়েছে তাদের প্রেমের ভালোবাসার যে শাশ্বত ভাব রয়েছে সেটিকে তিনি যৌক্তিকভাবে অমরত্ব দিয়েছিলেন যার কারণে এই কবিতাটি হচ্ছে লাভ পয়েম 
আর এই কবিতাটি মূলত কোনো হতাশা কিংবা কোনো বিষণ্নতার সুর নেই কোনো বিরক্তির রেশ মাত্র নেই আর এই কবিতাটি হচ্ছে এক পরিতৃপ্ত প্রেমের আনন্দ ঘন প্রকাশ কোনো প্রকার বিস্ময় পরিতৃপ্তি কিংবা বিষণ্নতা এই কবিতাটিতে না থাকার কারণে এই কবিতাটি হচ্ছে একটি সেন্সুয়াল লাভ যেটিতে লেখক তাদের ভালোবাসাকে তিনি এবং তার এ উইম্যান হুইজ হি লাভ যে উইম্যানকে তিনি ভালোবাসতেন সেই উইম্যান এবং তার ভালোবাসার যে শাশ্বত ভাব সেটিকে তিনি অমরত্ব দিয়েছেন এবং তিনি এটা বলছেন যে তাদের মৃত্যুর পর এই ভালোবাসা অমর হয়ে থাকবে কিন্তু প্রথমত তাদের ফিলিংসটা হয়তো মাতৃস্তন্য পানরত শিশুর ফিলিংসের মতো ছিল বাট বর্তমানে তাদের ফ্রেম জাগ্রত সঠিকভাবে হওয়ার পর তারা বুঝছেন যে এই ভালোবাসাটি হচ্ছে সকল ভালোবাসার মূল এবং তারা এই ভালোবাসা দ্বারা বিশ্বকে জয় করতে পারবে তারা ছোট কক্ষকে বিশ্বে রূপান্তর করতে পারবে এবং তাদের এই ভালোবাসা হচ্ছে সত্যিকারের সকল ভালোবাসার মূল সকল ভালোবাসার উৎস তিনি এটা ফিল করছেন যার দ্বারাই তিনি তার এবং তার গার্লফ্রেন্ডের ভালোবাসাকে অমরত্ব দিয়েছেন শাশ্বতভাবে তিনি এটা বলছেন মৃত্যুর পর তাদের বাসা তাদের ভালোবাসা অমর হয়ে থাকবে আর হ্যাঁ উক্ত কবিতাটির প্রথমেই ফার্স্ট স্ট্যান্ড যাতে লেখক যেই অ্যালোশনটি ব্যবহার করেছিলেন সেভেন স্লিফার্স ডেন অর্থাৎ সাত ঘুমন্ত বাই এটি ব্যবহার করার পিছনে একটি কাহিনী রয়েছে সত্য কাহিনী রয়েছে সেই ঘটনাটি হলো এই যে একটি শহরের মধ্যে কাহিনীটি ঘটেছিল শহরটির নাম হচ্ছে ইফ হেসোস পূর্ববর্তীতে এই শহরটির নাম ছিল ইফ হেসোস কিন্তু বর্তমানে এই শহরটির নাম হচ্ছে ইফেস এই ইফেস শহর শহরটি বর্তমানে তুরস্কের ইজমির প্রদেশে রয়েছিল এখনও তুরস্কের ইজমির প্রদেশে এই শহরটি অবস্থিত আর যে ঘটনাটির কথা বলছি সেই ঘটনাটি ঘটেছিল আনুমানিক দুশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ষোলোশো বছর পূর্বে এই কাহিনীটি ঘটেছিল তখন ওই শহর ইফেস শহরটি ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে সেই সময় সেখানে একজন শাসক ছিলেন সম্রাট ছিলেন যেটি যার নাম হচ্ছে ডেসিয়াস ডেসিয়াস এই শাসক ছিলেন মূলত মূর্তি পূজক এবং তিনি খ্রিস্টান বিরোধী একজন সম্রাট ছিলেন তিনি মূর্তি পূজা করার কারণে যখন তিনি ইফেসার শহরে এসেছেন সেই ইফেস শহরে আসার পর তিনি কয়েকটি নীতি প্রণয়ন করেছেন এবং অনেকগুলো মূর্তি তিনি তৈরি করেছেন সেই মূর্তি তৈরি করার পর তিনি সবাইকে ওই তার অধীনস্থ যা যে প্রজাগুলো রয়েছে তিনি সবাইকে আদেশ দিয়েছেন তারা সবাই যেন মূর্তি পূজা করে এবং কেউ যেন খ্রিস্টান ধর্ম না পালন করে যারা মূর্তি পূজা করতে অস্বীকৃতি জানাবে তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন অলরেডি অনেকেই তখন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান থাকার কারণে তারা মূর্তি পূজা করেনি এবং তিনি গণহারে তাদেরকে হত্যা করেছেন সেই সময় ইফেস শহরে সাতজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান যুবক ছিল সে ধর্মপ্রাণ সাতজন খ্রিস্টান যুবকের নাম হচ্ছে ম্যাক্সিমিয়ান ম্যালকাস মার্সিয়ান ডিওনিসিয়াস জন সেরাপিয়ন এবং কনস্টান্টাইন এই সাতজন ব্যক্তি ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী খ্রিস্টান তারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবক ছিলেন সন্তান ছিলেন তখন শাসক ডেসিয়াস যখন জানতে পারলেন যে এই সাতজন ব্যক্তি মূর্তি পূজা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে এটা জানার পর তিনি তাদেরকে ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে আলটিমেটাম দিয়েছেন তারা যেন খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে একেশ্বরবাদী ত্যাগ করে তারা যেন মূর্তি পূজা করে কিন্তু তারা তবু অস্বীকৃতি জানায় কিন্তু সে সাতজন যুবক সম্ভ্রান্ত পরিবার হওয়ার কারণে তিনি তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেননি তিনি তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তখন সে সাতজন যুবক তাদেরকে সেভ করার জন্য তারা তখন একটি পাহাড়ের গুহায় তারা আত্মগোপন করেছিল সে পাহাড়টির নাম হচ্ছে সেলিয়ন পাহাড় ইফেসাস বর্তমানে এটির নাম ইফেসাস বাট তখন এই রাজ্যটির নাম ছিল ইফেস ইফেস রাজ্যের সেলিয়ন পাহাড়ের গুহায় তারা আত্মগোপন করেছিল কিন্তু তখন যখন শাসক তাদেরকে খুঁজে পাচ্ছেন না খুঁজে না পাওয়ার পর তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা অবশ্যই এই গুহায় আত্মগোপন করেছিল কিন্তু প্রচণ্ড ভয় এবং অন্ধকার থাকার কারণে তিনি রাজা ডেসিয়াস এবং তার যে তার অনুসারী রয়েছিল তারা কিন্তু এই গুহায় প্রবেশ করতে তারা ভয় পেয়েছিল তখন তারা এটা সিদ্ধান্ত করেছিল যে তারা এই গুহায় তারা ভয়ে ডুববে না তখন তারা এই গুহার মুখে একটি বিশাল পাথর রেখে দিয়েছিল যেন ওই গুহা থেকে সাতজন ব্যক্তি বের হতে না পারে তারা যেন ওই গুহাতেই তারা যেন ক্ষুদায় মৃত্যুবরণ করে যখন তাদের গেটের মধ্যে গুহার দরজার মুখে যখন এই পাথরটি দেওয়া হয়েছিল তখন তারা ভিতরে গুহার ভিতরে তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে এবং তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের মুক্তি কামনা করতে করতে তাদের ঘুম এসে গিয়েছিল 
এই ঘটনার এক বছর পর অর্থাৎ দুশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে সে রাজা যার নাম ছিল ডেসিয়াস সে সম্রাট ডেসিয়াস কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছিলেন তিনি কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তখন তার প্রাসাদে তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এরপর ওই সাতজন যুবকের কথা মানুষগুলো আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছে তাদেরকে আর মানুষ তাদের কথা আস্তে আস্তে গোপন হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে আর কেউ ছিনছে না কারণ নতুন প্রজন্ম আসতেছে এই ঘটনাটির প্রায় একশো চুরাশি বছর পর খেয়াল করো এই ঘটনাটির পর প্রায় একশো চুরাশি বছর পর ওই পাহাড়ে তৎকালীন মানুষগুলো সাচ্ছে যে তারা কোন এক ধরনের আস্থা বল তারা সৃষ্টি করবে তারা সেখানে থাকার জন্য তারা সেখানে ঘর তৈরি করবে এরকম চিন্তা আপনার তারা করেছিল তখন ঘর করার জন্য তারা পাথর সংগ্রহ করতেছে আস্তে আস্তে পাথর সংগ্রহ করতেছে করার এক পর্যায়ে তারা ওই গুহার মুখে যে বড় পাথরটি ছিল তারা এটি সরিয়ে ফেলেছে পাথরটি সরার পর যে সাতজন ব্যক্তির ঘুম এসেছিল প্রায় একশো চুরাশি বছর পূর্বে সে সাতজন যুবকের ঘুম ভাঙেছে এবং ঘুম ভাঙার পর তারা বেরিয়ে এসেছে বেরিয়ে আসার পর প্রায় যেহেতু একশো চুরাশি বছর পরের কাহিনী যার কারণে অনেকে তাদেরকে চিনতেছে না বলতেছে আপনারা কে তারা বলতেছে আমাদের নামে কি রাজা ডেসিয়াস এখন কিছু বলছে তখন তারা বলছে আমরা রাজা ডেসিয়াস কেউ চিনি না তখন তাদেরকে বলা হয়েছে আপনার কোথা থেকে আসছেন তারা বলছে আমরা ঘুম থেকে এসেছি বলছে আপনার ঘুম কতক্ষণ গিয়েছেন তারা বলছে আমরা হয়তো প্রায় এক রাত ঘুমিয়েছি এর বেশি আমরা ঘুমাইনি কিন্তু তারা একশো চুরাশি বছর ঘুমেছিল অর্থাৎ আর এই কাহিনীটি কিনে সত্য একটি কাহিনী ছিল অর্থাৎ বিষয়টি এমন ছিল যে তারা সত্য থাকার কারণে তারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী থাকার কারণে একশো চুরাশি বছর তারা এই গুহায় ঘুমেছিল আনন্দে ছিল কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে তারা একশো চুরাশি বছর ছিল তাদের মনে হচ্ছে তারা এক রাত ঘুমিয়েছিল কারণ তারা একেশ্বরবাদে ছিলেন তারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন আর ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তাদের জন্য নেয়ামত ছিল উক্ত কবিতাটিতে লেখক সেই সাতজন স্লিফার্স ডেনের অর্থাৎ সাত ঘুমন্ত ভাইয়ের তিনি উদাহরণ দিয়েছেন এই কারণে যে সাত ঘুমন্ত ভাই কিন্তু তখন খুবই আনন্দে ছিলেন তারা পরম আনন্দে তারা ঘুমিয়েছিলেন যেভাবে কোনো শিশু মাতৃস্তন্য পান করে পরম আনন্দে সেই বিষয়টিকে লেখক এখানে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তো সেভেন স্লিফার্স ডেন অর্থাৎ সাত ঘুমন্ত বাইয়ের যে হিস্ট্রি আমি বলছি এটা সংক্ষেপে বলছি আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো আর এটি ছিল দ্য গুড মরোর আজকের আলোচনা আজকের ক্লাসটি যদি তোমাদের ন্যূনতম কোনো উপকার হবে বলে মনে হয় যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে কোনো প্রশ্ন থাকলে কিংবা কোনো সংযোজনী থাকলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং পরবর্তী তোমার জন্য কন্ট্রাফিক্সটি দিব অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ